సంబంధించిందని అలాగే ఈ సమాజంలో అలా చూస్తే విద్యకు నోచుకోనండి సమాన హోదాకు నోచుకోనండి భాషకు నోచుకోనండి ఆరోగ్యానికి నోచుకోనండి సమాన హక్కులు ఓటు హక్కు లేని చాలా కాలం మన దేశంలో చాలామందికి ఓటు హక్కు లేదు ఇలాంటి అసమానత కలిగిన సమాజాన్ని తీసుకువెళ్ళడానికి లెజిస్లేచర్కే ఆ అవకాశం ఉంది లెజిస్లేచర్ని ఎవరు దీన్ని నిరోధించకూడదు ఆ పని చేయడానికి ఇంకొక వ్యవస్థ దీంట్లో లేదు స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వర్సెస్ విజయ్ బహదూర్ సింగ్ ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే ఇట్ కెనాట్ బి డిస్ప్యూటెడ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు చేంజ్ ఇట్స్ పాలసీ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అకార్డింగ్ టు ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద టై డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈవేళ ఈ ప్రభుత్వం ఒక విషయం అనుకోవచ్చు మళ్ళీ రెండు నెలల తర్వాత అది కాదు పరిస్థితి ఇంకో మారిపోయినట్టు తీసుకుంటుంది వెంటనే ఆ అధికారం ఉంది లెజిస్లేషన్కే ఉంది లెజిస్లేచర్కే ఉంది ఈ పాలసీ తీసుకున్నారు కనుక ఈ పాలసీని మార్చకూడదు అనేది లేదు ఇది సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి మాట ఇంకో దీంట్లో గవర్నమెంట్ కుడ్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ సో వారంటెడ్ అండ్ మెయిన్లీ బికాస్ ద రిజల్యూషన్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ మీన్ దట్ ద గవర్నమెంట్ కుడ్ నాట్ అమెండ్ అండ్ చేంజ్ ద పాలసీ అండర్ ఎనీ సర్కమస్టెన్సెస్ అంటే ఒక దగ్గర ఒక ఒక పీరియడ్ని ఒక రిజల్యూషన్ ద్వారా ఒక ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అది పట్టుకొని కోర్టుకు వెళ్తే ఈ రెజల్యూషన్లు ఇలా చెప్పారు కదా అని అంటే అవన్నీ కుదరదు ఈ విస్తృతమైనటువంటి అధికారం లెజిస్లేచర్కి ఉంది ఎప్పుడు కావాలంటే ఎప్పుడు మార్చొచ్చు ఎందుకంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మళ్ళీ ఒక లెజిస్లేచర్కి ఉంది అది లేకుండా చేసేస్తే కష్టం ప్రభుత్వ పరిస్థితులను బట్టి పారిశ్రామిక విధానం మార్చుకోగలదు అని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వర్సెస్ ఇంకొక కేసులో సో లాంగ్ యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో వైలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఇఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేషనల్ జస్టిస్ ఆర్ నాట్ అఫెండెడ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫర్ ద హైకోర్ట్ టు లే డౌన్ ద పాలసీ దట్ షుడ్ బి అడాప్టెడ్ బై ద ఎడ్యుకేషన్ అథారిటీస్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రాంటింగ్ పెర్మిషన్ ఫర్ ద స్టార్టింగ్ స్కూల్స్ ప్రాథమిక హక్కులు భంగం వాటిల్నంత వరకు సహజ న్యాయ సూత్రాలకు నష్టం జరిగినంత వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి చట్టం చేసుకునేటువంటి అధికారం ఉంటుంది ఆ రాజ్యాంగ వైలేషన్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఇంటర్ఫీర్ అవ్వాలి తప్ప ఇంటర్ఫీర్ అవ్వకూడదని దాని తలగింది అలాగే గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ధర్మపురి సుగర్ అనేటువంటి ఒక కేసులో ఉత్తరాంచల్లో ఏ కోర్ట్ ఈజ్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రొపెల్ into the uncharted ocean of government policies once it is held that the government has power to frame and reframe change and rechange adjust and readjust policy the said action cannot be declared illegal ipudu nenu cheppindi ilante adhikaram prabhutvaniki rajyangam dwara sankraminchindi elected government ki marchukochu policy ni marchachu change cheyachu ఏది ప్రజల విషయాల ప్రయోజనాలకి ప్రజల కోసం అవసరం అనుకుంటే చేస్తుంది అది ఎంతవరకు ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాలు రాజ్యాంగంలోనూ ఎక్కడ వైలెట్ కానంత వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుంది ఇది సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి మాట ద యాక్షన్ కెనాట్ బి డిక్లేర్డ్ ఇలేదు ఆర్బిటరీ ఆర్ ఆల్ట్రా వైరస్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ద ఎర్లియర్ పాలసీ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ అప్ చేంజ్ are not adhered to it to it also cannot be attacked on peel that the earlier policy was better and shifted to the prevailing situation vidana nirnayam anedi oka anantamaina samudram aa samudram lo nyayasthanalu sorabaddam vaanchaniyam kaadu prabhutvaniki vidana nirnayam cheyadaniki chesindi sari chesukodaniki marchadaniki marchindi maro sari sariddukodaniki sariddiddi samskarinchadaniki adhikaram undani సుప్రీంకోర్టు రూఢీ చేసింది అటువంటప్పుడు పాత విధానాన్ని విడిచిపెట్టారను మార్చారను లేదా పాత విధానాన్ని యథాతథంగా అమలు చేయాలను ప్రభుత్వ చర్యలు చట్ట వ్యతిరేకమని ఇది 
పాత విధానం మంచిదనే అభిప్రాయంతో కోర్టులు దాడి చేయకూడదన్నది సుప్రీం కోర్టు అభిప్రాయం ఆ ప్రభుత్వం ఏది ఏది బెటర్ అనుకుంటే అది చేస్తుంది అలాగే సుప్రీం కోర్టు పేర్లెస్ జనరల్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఎకనామిక్ పాలసీ విచ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ టు సిట్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్ ఓవర్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఎకన ఎకనమిక్ పాలసీ అండ్ ఇట్ మస్ట్ నెసెసరీ బిల్ లెఫ్ట్ టు ద ఎక్స్పర్ట్స్ బాడీస్ ఇన్ సచ్ మ్యాటర్స్ ఈవెన్ ఎక్స్పర్ట్స్ కెనాట్ కెన్ సీరియస్లీ అండ్ డౌట్లెస్లీ డిఫర్ కోర్ట్స్ కెనాట్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిసైడ్ దెమ్ విత్ ఈవెన్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్థిక విధానాల రూపకల్పనలో నిపుణుడు పని దాంట్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోకూడదు కోర్టులు తమ తీర్పులు ఎటువంటి అంశాల జోలికి పోకుండా నిపుణులతో కూడిన వ్యవస్థలకు విడిచిపెట్టాలి ఆ నిపుణులు కూడిన వ్యవస్థలు ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉంటాయి విశ్లేషణ తప్పనిసరిగా నిపుణులు చేయాలి కోర్టులు కూడా ఆ నిపుణుల సహకారం తీసుకొని నిర్ధారించలేవు అలాగే ప్రీమియం గ్రానేట్స్ ఇది తమిళనాడులో ఒక కేసు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డొమైన్ ఆఫ్ కోర్ట్ టు ఎంబార్క్ అపాన్ అన్చార్టెడ్ ఓషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఇన్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ టు వెదర్ ఎ పర్టికులర్ పబ్లిక్ పాలసీస్ వైజ్ ఆర్ ఏ బెటర్ పబ్లిక్ పాలసీ కెన్ బీ ఇవాల్వ్ సచ్ ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ బీ లెఫ్ట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అథారిటీస్ ఓన్లీ ఇది వాళ్ళకు వదిలేయాలనే చెప్తారు వీళ్ళు టీట్లో చేయలు పెట్టకూడదని చెప్తారు బాల్కో ఎంప్లాయీస్ది ఇది కూడా అంతే ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ ఇట్ ఈస్ ద ప్రొరగేటివ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ టు ఫాలో ఇట్స్ ఓన్ పాలసీ ఆఫ్ అన్ ఏ చేంజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ద షిఫ్ట్ ఇన్ ఫోకస్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ఎకనమిక్ పాలసీస్ ఎనీ సచ్ చేంజ్ మే బీ రిజల్ట్ ఇన్ యాడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టింగ్ సమ్ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్స్ అన్లెస్ ఎనీ ఇలాగ ఇల్లీగాలిటీ is committed in the execution of the policy or the same is contrary to law or malefied a decision bringing about change cannot be per se be interfered with by the courts rajasal enikana tam prabhutvaniki prati prabhutvam santa vidhana nirnayalu roopundinchukona hakku untundi tarachu jarige prabhutvalu marpidu valla aarthika vidhanalu pradhanalu maarthai mauluk vidhanamlo kuda marpulu vastai ee marpulu kontha mandi western interests tho debati yochu అయితే ఆ విధానాల అమలులో ఏదైనా చట్ట వ్యతిరేకత జరిగితే వ్యతిరేకంగా జరిగిన దుర్బుద్ధితో చేసిన అమలు తీరులు ప్రశ్నించవచ్చు కానీ ఆ పేరుతో మారిన విధానంలో కోర్టులు అనేవి జోక్యం చేసుకోకూడదని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయం కోర్టులు తమ పరి దాటి పరిమితులను అధిగమించి కార్యనిర్వాహక వర్గం యొక్క విధాన నిర్ణయంలో టింకరింగ్ అనే మాట వాడారు సుప్రీంకోర్టు ద కోర్టు కెనాట్ అండ్ షుడ్ నాట్ అప్సెట్ ఇట్ లిమిట్స్ and tinkering with the policy decision of the executive functionary of the state rajasthan pratibhaganiki shasana karyanirvahak nyaya vyavasthala karna evar paridilo varikunna aadikyatanu varukunnattu dhuvikinchala avasaram undi alage nyaya vyavasthanu judicial review executive legislature vibhagalu pai unna nyaya samiksha adhikaram rajyanga chatraniki lobadi undali andulo judicial activism perna nyaya vyavastha paridattakunda niyantralo unnappude itvanti abhavalu avakasam undadandi చెప్పారు ఇవన్నీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి అధ్యక్షులు డిఫరెంట్ జడ్జెస్ ఈ దేశంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు కాంచినటువంటి ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మనుగడ సాగించడానికి ఎన్ని వందల సంవత్సరాలైనా ఇది మనుగడ సాగిస్తుంది అన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి కారణమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ చెప్పిన మాటలే ఇవి మనందరికీ ఆదర్శమని నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్షులు శాసనసభ ఎప్పుడైనా ఒక పౌరుడు ఎప్పుడు తడుపు తడతాడు కోర్టు తడుపు తడుతుంది ఒక పౌరుడు కానీ ఒక సంస్థ కానీ ఇప్పుడు తనకు న్యాయం జరగనప్పుడు లేదా అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఆ సందర్భాల్లోనే అక్కడికి వెళ్తారు న్యాయ వ్యవస్థ దగ్గరికి వెళ్తారు నా ప్రాథమిక హక్కులు భంగమైనాయను కాక ఉన్న లెజిస్లేషన్లోనే నాకు అన్యాయం జరిగిందని ఆ డిస్క్రిమినేషన్ చూపించారని వెళ్తారు కోర్టు వద్దకి కానీ శాసనసభ ఎప్పుడు పౌరుల అవసరాలు తీరుస్తూ తనకేమి కావాలో ముందు చూపుతో ఆలోచించేటువంటి ఆలోచిస్తూ అతను ముంగిట్ ఉండడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇది ప్రజల చేత ఎన్నుకున్నట్టు ప్రభు రేపు ఏం జరగబోతుంది అన్న దానికి ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవుతాయి ఎలక్టెడ్ గవర్నెంట్స్ ఈ పని ఈ వ్యవస్థలో ఇంకెవరు చేయరు కోర్టుల దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు నాకు అన్యాయం జరిగిందనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరో కోర్టు వద్దకెళ్తారు కానీ ప్రభుత్వం అలాగ చేయడం అన్యాయమైనంత వరకు కాదు 
ముందు ఏ ప్రమాదం రాబోతుందో ఏం చేయాలి ఉదాహరణకి మొన్నే మనకి కరోనా వచ్చింది మన ఎవరు ఊహించింది ప్రపంచం అంతా ముంచేసింది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమర్థవంతంగా కరోనాని జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంది ఇది ఏమిటో ప్రభుత్వంలో చేయగలరు అందుకోసం ఆ ప్రభుత్వాన్ని నిరోధించేటువంటి పని చేస్తే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్కి అడ్డుపడడం ఒకటి కాకుండా అసలు మనం ప్రజలకి ఒక రకంగా అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి అధికారాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయనివ్వకుండా అడ్డుపడిపోతే అది అల్టిమేట్గా ప్రజలకి నష్టం జరిగిపోతుంది అందుకోసం ఈ లెజిస్లేచర్ చేయగలిసినటువంటి పని ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ చేయగలిసినటువంటి పని ఇంకోరు ఎవరు చేయలేరు అందుకోసం దీనికి అడ్డం కట్టి అందుకే సుప్రీంకోర్టు అన్ని జడ్జిమెంట్లలో ఇన్ని రకాల స్వేచ్ఛ ప్రభుత్వాలు గిడిచిపెట్టి ఎందుకు ఎన్నో శతాబ్దాలుగా అసమానతలు గురైన సమాజం పట్ల శాసనసభ బాధ్యత వహించాలి ఒక ప్రాంతంలో తిండి లేని వాడు ఉంటాడు గూడ గూడు లేని వాడు ఉంటాడు గుడ లేని వాడు ఉంటాడు అనారోగ్యంతో ఉంటాడు మనం చేసినటువంటి చట్టాలు ఇచ్చిన సదుపాయాలు అందరం వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ అట్లా సమానమైన బాధ్యత వహించాలి ఇది అలాగే వైద్యం విద్య సంక్షేమం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించవలసిన అవసరం ఉంది అందుకే ఇప్పుడు ఆ దిశగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రయాణం చేస్తూ మీరు 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 చూస్తున్నారు అనేక ప్రాంతాల్లో హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి అందరికీ విపరీతం మొన్న మొన్న ఒక అర ఆరు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీ కింద డబ్బులు ఒకే పెన్ స్ట్రోక్తో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారని నేను అక్కడ దొరికి చూశాను ఈ పని ఎవరు చేయగలరు లెజిస్లేచర్ ఈ పని చేయకపోతే ప్రభుత్వం ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్ ఈ పని చేయకపోతే ఇంకొకరు ఇది మీట్ అవ్వలేదు వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి మనం అధికారంలోకి రాకముందు ఈ రాజకీయ పార్టీ అన్ని ప్రాంతాలకు పోయి ఈ వెనుకబాటును రూపుమాపుతాం అని అక్కడ చెప్పొచ్చి మరి మీ పాలసీ మార్చుకోవడానికి మీకు లేదు అనేటువంటి ఒక అబ్స్ట్రక్షన్తో ఆగిపోతే ఎట్లా మరి పీపుల్ ఆకాంక్షను మనం నెరవేరుస్తాం రాష్ట్రం విభజన అయిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఒక ఏడు జిల్లాలు అత్యంత వెనుకబడినగా మీకు వచ్చినాయి ఉత్తరాంధ్రలో ఒక మూడు రాయలసీమలో ఒక నాలుగు ఏ స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా వీళ్ళ పరిస్థితి వీళ్ళ జీవన విధానం వాళ్ళ సంపద తలసరాదాయం అక్కడ పెరగడం లేదు మన సెన్సెస్ అన్నీ చెప్తున్నాయి మరి ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి ప్రైమ్ డ్యూటీ కదా అది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో వారి అసమానతలన్నీ తొలగించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంది మరి అది చేయకుండా ఉండే ప్రభుత్వం ఎలాగా ఉండగలదు దానికోసం ఏదో పాలసీస్ వాళ్ళు తీసుకుంటే ఆ పాలసీస్ని అది కుదరదు ఇది కుదరదు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినటువంటి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని ప్రభుత్వం ఎలాగా ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఎలాగ నెరవేర్చగలదు అందుకోసం ఆ వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు ఏదైనా ఒక పాలసీ తీసుకుంటే ఆ పాలసీని సమర్థించవలసిన అవసరం ఉంది ఎలక్ట్రిక్ గవర్నమెంట్ కా రాజ్యాంగంగా సంక్రమించినట్టు తక్కువుంది దాన్ని ఎవరు ప్రశ్న చేయడానికి మీ లేదన్నది నా అభిప్రాయం చేసి ఏ మా ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కూలీలు అలాగా దేశంలో ఇతర నగరాల నిర్మాణం చేయడానికి కూలీలుగానే ఉండాలా అందుకోసం కాదు కదా ప్రజాస్వామ్యం కోసం పైక్ చేసింది ఈ రాజ్యాంగం నిర్మాణం చేసుకుంది అయిపోయింది అయిపోయిన కాలం అయిపోయినా ఇక ఉన్న కాలంలోనే మెరుగవ్వాలన్నటువంటి ఆశ అంతా ఆ ప్రాంతాలకు కూడా దానికోసం ఏదైనా ఒక పాలసీ దేశం తీసుకుంటే అది మీరు తీసుకోవడానికి వీల్లేదని ఎవరైనా నిరోధిస్తే అది ఈ రాజ్యాంగం దానికి అంగీకరించదని నేను చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అందులో గొప్ప బ్యూటీ ఏంటంటే బ్యూటీయే కాదు అసలు విషయం ఐదేళ్లకోసారి ఎన్నికల ద్వారా ప్రజల ముందుకు వెళ్ళాలి కదా మనం ఒక ప్రాంతంలో ఈ ఒక రాజకీయ పార్టీ అన్ని చెప్పి వస్తే ఇవి చేస్తాము ఇవి చేస్తాము అని చెప్పి మాకు అధికారం ఇవ్వండి అని వస్తే మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఆ ఆమోదం పొందాలి కదా ఈ పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి మళ్ళీ పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇది ఎవరికి లేదు ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్కి వెళ్ళటం లేదు జుడిషియరీకి వెళ్ళటం లేదు అందుకోసం ప్రజల దగ్గర మళ్ళీ పరీక్ష పాస్ అవ్వడానికి అవసరమైనటువంటి వారి ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చడానికి పాలసీలు తీసుకునే హక్కుని ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఈ చట్టసభ ఎప్పుడు ఉపయోగించుకుంటుందని ఉపయోగిస్తూ ఉండాలని నేను కోరుతాను అదర్వైజ్ అసలు నీ పరీక్ష పాస్ అవ్వ అక్కడ కుదరదు దీన్నే కాన్స్టిట్యూషనల్ చెకప్ చేయించుకోవాలి మేము అంటే ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ డెమోక్రటిక్ ఫిట్నెస్ కూడా మళ్ళీ రుజువు చేసుకోవాలి ఇది మాకే మా మనకే ఉంటుంది లెజిస్లేచర్కి ఉంటుంది పార్లమెంట్ సభ్యులకి కానీ లెజిస్లేచర్కి కానీ 
అందుకోసం ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు చేయొద్దు అంటే 